በኢትዮጵያና በአለም ላይ ሆናችሁ ያማራ ድምጽ ሬዲዮን በተለያዩ የመገናኛ መስመሮች የምትከታተሉ አድማጮቻችን እንደምንላችሁ ከማራ ድምጽ ሬዲዮ እየተዘጋጀ ወደናንተ የሚቀርበው የለተ ወጥ ፕሮግራማችን እነሆ ተጀምሯል እንግዲህ ሳምንት ለማስተዋወቅ እንደሞከርነው ዘክራ ኢትዮጵያ ባይን ዝግጅታችን የሚያተኩረው በኢኮኖሚ በፖለቲካ በትግል በተለያዩ መስኮች ኢትዮጵያን እንደ ኢትዮጵያ እንድትቆም ዋጋ ይከፈሉላትን ያነሳና መሰግናለን እናስተውሳለን አገራችንን ለማቆም ደምና አጥንታቸውን እንደገበሩ ሁሉ በሌላው መልኩ ደግሞ የተለያዩ ድርጅቶችን ለማቆም ጥበብና ወቀታቸውን ለሀገራቸው ያበረከቱ በርካታ ዜጎች አሉ። የዛሬው የዘክራ ኢትዮጵያ ወይን ዘግሽታችን ትኩረቱ የአቪዬሽን አጀማመር ነው። በኢትዮጵያ የአቪዬሽን ታሪክ አጀማመር ምን ይመስላል? በየየር መንገድ አመሰራረት አየር መንገድ ማለት የሲቪሎችን ሆነ የጦር አውሮፕላን ለምምዶች እንዴት ይመስላሉ የሚለውን ነገር በስፋት እናያለን። ስለ መጀመሪያዎቹ አውሮፕላኖች እንዳሳለን ያለመ ጎብኝት በአውሮፕላን የመጡ ጎብኞችን ታሪክ እናነሳለን የመጀመሪያው በረራ ትምርት ቤት በኢትዮጵያ ይትገኛል የመጀመሪያ ሴት አብራሪ ፓይለቶች ጽ እና ማናቸው በተለይም ደግሞ በኢትዮጵያ ታሪክ ሁለት ሴት አብራሪዎች አሉ እንዲ እንዲ ያልን ስለ በረራ አመጣ ታሪክን እናገራለን ስለ አውሮፕላኖቹ ስለ አብራሪዎቹ የተለያዩ ታሪኮች እናነሳለን ከዛም በማስቀጠል አውሮፕላን እንዲያበሩ ትምርት ቤት የገቡ ተማሪዎች አምጾ ጃን ሆይ ዘንድ ቀርበው ነበር እኛ አውሮፕላን ማብራራ አንፈልግም የምንፈልገው በርሻና በተመሳሳይ ስራ መሰማራት ነው እንዲሁም ምህንድስና ነው እንጂ እኛ አውሮፕላን ውስጥ ገብተና አንሰራ የሚል ጥያቄን ይዘው ጃን ሆይ ፊት ቀርበው ነበር ጃን ሆይ ምን ምን ላይ ሰጣቸው ከፕሮግራሙ እናገኘዋለን ያቪዬሽን ታሪክ ሲነሳ እንግዲህ ለኢትዮጵያውያን እሩቅ በሆኖ ቴክኖሎጂ ውስጥ ገብተው ነገር ግን በርካታ ኢትዮጵያውያን አብራሪዎች በርካታ ቴክኒሽያኖች አየር መንገዳችን እዚ እንደደርስ የራሳቸውን መሰረት የራሳቸውን አሻራ ጥለዋል እንግዲህ ካጀማመሩ ጋር ታይዞ የምናነሳው ስለ አውሮፕላን አደጋ ነው በመጀመሪያዎቹ በለምምድ ወቅት እንግዲህ አውሮፕላን አደጋ ይጣበቃል አብራሪዎች በሰራ ላይ ይያሉ አዲስ ከመሆናቸው ማንዛር የተለያዩ አደጋዎች አጋጥሟቸው ነበር ጃን ሆይ ወይም ደግሞ ቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ ያውሮፕላን አደጋ እንዳጋጠማቸው ያውቁ ኖሯል ከዛሬው ካቪዬሽን ታሪካችን ይህንን እናገኛለን ወቀት ጠበብ ጥረትና አድገት በሚል ያቪዬሽን ታሪክ በኢትዮጵያ ጽፎ ያሰናዳልን ካፒቴ መኮንን ነው ዳድማጮቻችን እንዲስማማ አድርገን ከማራ ድምጽ ሬዲዮ እንዲያዘጋጅተናል አብራያችሁም ቆዩ መልካም ሆላ ከማራ ድምጽ ሬዲዮ የስቱዲዮ ባለሙያዎች እንዲሁም የቴክኒክ ክፍል ባልደረቦች ጋር በጋራ በመሆን ነው አብራያችሁም ትቆዩ ያክሮስ ግብዣይ ነው ዘክረ ኢትዮጵያውያን የአቪዬሽን ታሪክ በኢትዮጵያ እነሆ ተጀምሯል የኢትዮጵያ አየር ኃይል ታሪክ በኢትዮጵያ አቪዬሽን የተጀመረው ንጉስ ተፈሪ ከገዟቸው 3 የፈረንሳይ ስርዓት ፖቴዝ አይሮፕላኖች አንደኛውን ሙሴ አንድሬ ማይ ከጅቡቲ ያበረሩ ገፈርሳ ባሳረፉበት ቀን ነው። እኚህ ሰው በፈረንሳይ መንግስት ተመርጠው አቪዬሽንን በኢትዮጵያ ለማስተዋወቅና ለአይሮፕላን ማረፍ የሚሆን ሜዳ ለመመረጥ ቀደም ሲል አዲስ አበባ ያደረሱት ግንቦት 21 ቀን 1921 ዓ.ም ተመረጥ ነበር። ሙሴ ማይ በአንደኛው ዓለም ጦርነት ባውሮፕላን ተዋጊ ፓይለት ሆኖ ሰርቷል። ለአይሮፕላን ማረፍ የሚሆን ሰፋ ያለ ተስማሚ ቦታ በአዲስ አበባና በአካባቢው ሲፈልጉ በመጀመሪያ የተመለከቱት የፈረስ ሸርጥ መወዳደሪያ የነበረውን ያሁኑን ጃን ሜዳ ነበር። የሜዳ ለአውሮፕላን ማሳረፊያ በቂ መስሩ ስላልታያቸው ከከተማው ጣብሎ በአምቦ መንገድ 18 ኪሎ ሜትር ላይ በተለምዶ ሰጋ ሜዳ እየተባለ የሚጠራውን ይመርጡና የማስተካከልና የጥርጊያ ስራ ወደ አውኑ ይጀምራል። እንግሊዞች ጣሊያኖችና ፈረንሳይዎችን በማስተባበር አይሮፕላኖቹ በመርከቡ ጅቡቲ ከደረሱ በኋላ እንደ ጦር መሳሪያ ተቆጥረው ያካባቢው የጸጥታ ሁኔታን ያናገዋል በሚል ፍራት ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገቡ ይታገዳሉ። ይህ ፖለቲካዊ አመለካከት ፈረንሳይዎች ጅቡቲ ወደብ ላይ ሊያደርጉ በሚችሉት የገዳ ተጽኖ አንድ የሰላሙ ለኢትዮጵያን እስኪያስፈርሙ አይሮፕላኖቹ እንዲቆዩ ተደረገ። በዚህ ጊዜ ከጀርመን ተገስቶ ጅቡቲ የደረሰው ጁንከር አይሮፕላን ጭምር ይታገዳል። የመጀመሪያው ቀድ የአውሮፕላኖቹ ክፍሎች በሰዓትና አዲስ አበባ ድረስ መጣው እንዲገጣጠሙ ነበር። ይሁን እንጂ የአውሮፕላኖቹ መምጣት በእገዳው ምክንያት ስለዘገየና ከድሬዶ እስከ አዲስ አበባ ባለው የባቡር ሀዲድ ላይ አንድ ድልድይ በከባድ የክረምት ዘናብ ስለተሰበረ ከፈረንሳይ መጡት ጅቡቲ ላይ እንዲገጣጠሙና ወደ አዲስ አበባ እንዲበሩ ተወሰነ። የአውሮፕላኖቹ ገዳ ሐምሌ 11 ቀን ተነስቶ ናሲ 12 ቀን 1921 ዓ.ም ተመረጥ የመጀመሪያው ፖቴዝ አውሮፕላን በካፒቴን ማይ አብራሪነት ከጅቡቲ ወደ አዲስ አበባ ተነሳ። 
አብሯቸው መካኒኮ ሙሴ ፈርዲናንድ ፒካፐርና እስራኤላዊ ሙሴ ማዚዱም ነበሩ። ከጅቡቲ ተነስተ ወደ አቃቂ ሲቃረቡ ከባር ዘናቢያ ዘደመና ስለአጋጠማቸው ቢሾፍቱ አካባቢ አርፈው ያየሩ ሁኔታው ሲሻሻል ተነስተው ስጋ ሜዳ አውሮፕላን ማረፊያ ከቀኑ 7 ሰዓት ከ10 ደቂቃ አረፉ። በኦፊሴል የታወቀውና በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ አውሮፕላን ያረፈው በዚህ ቀን ነው። ንጉስ ተፈሪ ከተዘጋጀው አውሮፕላን ማረፊያ ተገኝተው ለሶስት ቀናት ሙሉ ሲጣባበከ ከነበረው ብዙ ህዝብ ጋር አውሮፕላን ተቀበሉ። የመጀመሪያው አውሮፕላን የገባበትን ቀን ለማስተዋወስ የአውሮፕላኑ ምስል ይዞ የታተመው ቴምብር ላይ ተጻፈው ኦገስት 16 ቀን መጀመሪያ ከተቀደው ሁለት ቀን ዘግይቶ የደረሰው ከላይ በተጠቀሰው የፖለቲካ ውዝግብ ምክንያት ነበር። በአቀባበሉ ባለ ንጉስ ተፈሪ ለፓይሌቱ የ60 ፍራንክ ቼክና ሁለተኛ ደረጃ የኢትዮጵያ የክብር ኮኮብ ኒሻን ለመካኒኮ 30 ፍራንክና ሶስተኛ ደረጃ የክብር ኮኮብ ኒሻን ሸለማቸው። የፈረንሳይ ቆንሰላ ሚኒስትሩና ሙሶይ ዛፍሮ ለማስተዋሻ ከንጉሱ የተሸለሙት በአንድ በኩል የንጉሱ በሌላው የአውሮፕላኑ ምስል የተቀረጸበት የወርቅ ሜዳሊያ ነበር። አውሮፕላኑዋ ንስረ ተፈሪ ተብላ ተሰየመች። አውሮፕላን እየበረረው ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ ያረፈው ናስ 12 ቀን 1921 ዓ.ም ተመረተ ይሁን እንጂ ቀደም ሲል ወደ ኢትዮጵያ ስለመጡት አውሮፕላኖች ሚስተር ቻርልስ ሬይ በጦር ሜዳ ተሸንፋ የማይታወቁ አቢሲኒያ በሚለረስ በ1925 ዓ.ም ተመረተ በጻፉት መጻፍ አዲስ አበባ በነበርኩበት ጊዜ አንድ የፈረንሳይ ተወላጅ የሆኑ ነጋዴ ሁለት ትልልቅ ሳጥኖችን በካሚዮን አስመጥተው ጉምሩክ ለማስቀረጥ ያቀርባሉ። ከታሪፍ ማውጫ ዝርዝር ውስጥ እንዲያለ መሳሪያ ስላልተገኘ ከሀገር እንዲወጡ ተደረገ። ማን እንዳዘዘ ግን አልገለጹ። ሳጥኖቹ ያዙት ያልተገጣጠሙ የአውሮፕላን ክፍሎች ነበሩ። ለብዙ ጊዜ ከመኪና ሳይወርዱ ያለምንም ሽፋን ዝናብና ጸሃይ ይፈራረቀባቸው ነበር ብለዋል። ሚስተር ባርትሌት የሚባሉ ሌላ ጻፊ የሚስተር ሬይን መጻፍ ጠቅሰው በንግስተ ሳባ ሀገር በሚለረስ በጻፉት መጻፍ ባንዲ ፈረንሳይ ነጋዴ ሁለት አውሮፕላኖች ወደ ኢትዮጵያ መግባት የተጻፈውን በማብራራት ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገቡ የከለከሉት ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ መሆናቸው በማረጋጋት ጽፈዋል። ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ በዲፕሎማሲና አስተዳደር አዋቂነታቸው የተነሳ አባ መላይ ተባለ ቀጽል ስም የተሰጣቸውና የታወቁ የጦር መሪ ነበሩ። አባ መላይ የአውሮፕላኑ ክፍሎች እንዳይገቡ የከለከሉት ለሃይማኖታቸው ቀናይ ለሀገራቸው ተቆርቋሪ የነበሩት የዘመኑ የመንግስት ባለስልጣኖችና አማካሪዎች አውሮፕላኑን በሰማይ የሚበር ሰይጣናዊ ነው ብለው ምክር በመለገሳቸው እንደሆነ ይነገራል። ከላይ ተጠቀሰውን ታሪክ የሚያውቁት አልጋው ራሽና ባለሙሉ ስልጣን እንደራሰ የራስ ተፈሪ መኮነን ወደ ኢትዮጵያ አውሮፕላን ከማስመጣታቸው በፊት የክብር ተከታዮቻቸውን አስከትለው በባቡር ወደ ጅቡቲ ሄዱ። ከዛም ኤደን የሚገኘው የእንግሊዝ መንግስት አየር ኃይል ባቀረባ ታንስተኛ አውሮፕላን ተሳፍረው ባህር አቋርጠው ወደ ኤደን ለጉብኝት ሄደዋል። ይህንን ሲያደርጉ የክብር ተከታዮቻቸው በአውሮፕላን እንዳይሳፈሩ ያቀረቡላቸውን ምክር ሳይቀበሉ ቀርተዋል። ከዚህ ጉዞ በኋላ ወደ አውሮፓ ተጉዘው የተለያዩ ሀገሮችን ሲጎበኙ በየሀገሩ ዋና ከተማዎች ለክብራቸው በአውሮፕላን ያየር ላይ ሰልፍ ተደርጎላቸዋል። ከዚህ ጊዜ በኋላ ከፈረንሳይና ከጀርመን አውሮፕላኖች እንዲገዙ አዘዙ። ይህ ባሪያነት ያሳዩት ቆራጥ ምርጫ በኢትዮጵያ ቪዥን ታሪክ እንደምንመለከተው በየጊዜው ስለ አቪዬሽን እንቅስቀሳሴ ለአየር ኃይሉም ሆነ ለአየር መንገዱ ይሰጧቸው የነበሩት መሪ ቃላትና አመራር ኢትዮጵያ ያቪዬሽን አባት አድርጓቸዋል። ጅቡቲ የቀረቱን ሁለት ፖቴ ዘውሮፕላኖች አንዷን ካፒቴን ማዬ ሁለተኛውን ጀርመናዊ ካውንት ሼቨርግ ያበረሩ መስከረም 12 ቀን 1922 ዓ.ም ተመረተ ወደ አዲስ አበባ መጧቸው። ካውንት ሼቨርግ ከጀርመን ለተገዘው ጁንካር አውሮፕላን ፓይለት ነበሩ። መስከረም 16 ቀን በተከበረው የደመራ ባል ላይ ንጉስ ተፈሪ በተገኙበትና ብዙ ህዝብ በተሰበሰበበት ሶስት አውሮፕላኖች በኢትዮጵያ ቪዥን ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ልዩ ልዩ የበረራ ትዕሪት አሳይተዋል። አውሮፕላኖቹ ከመጡ በኋላ በአራት ወራት ውስጥ ብዙ ጠቃሚ ስራዎችን በመፈጸም ቀልጣፋ አገልግሎት ሰጠዋል። መልክት ወደ ክፍለአት ሀገራት ከመረሳቸው ሌላ ለጸጥታ ማስጠበቂያም ተቀመዋል። በብርሃንና ሰላም ጋዜጣ የታ 17 ቀን 1922 ዓ.ም ተመረተ ትም እንደተጻፈው አሁን ባለፈው አመት የራያና የዋጅራት የዞብልና የአውሳ ማውራጃ ባላገሮች እርስ በርሳቸው እየተዋጉ መዝረፋቸውን የሚለው የነበረውን ችግር ያሳያል። ይህንኑ ለመመልከት የራስ ተፈሪ አጎት ደጃ አዝማሽ ወልደ ስላሴ ታ 12 ቀን 1922 ዓ.ም ተመረተ ከአዲስ አበባ አውሮፕላን ከጧቱ ሁለት ሰዓት ተነስተው ደሴ ይደርሳሉ። ታ 19 ቀን ለመልሱ በራራ ከደሴ በቀኑ በ4 ሰዓት ተነስተው 
ወደ 35 ሜትር ከፍታ እንደደረሱ የአውሮፕላኑ ሞተር ይጠፋል። አውሮፕላኑን ያበሩ የነበሩት ባሮን ፎን ኢንግል ከፊት ለፊት የሚገኘው ወንዝ ውስጥ ላለ መግባት ቁጥጥር ሲያደርጉ አውሮፕላኑ አፋፍ ላይ ወድቆ ከመሬት ላይ ሲላተም እግሩ ተሰባበረ። በዚህ ጊዜ ደጅ አዝማች ወልደ ስላሴ ፊት ለፊታቸው ካለ ብረት ጋር ተጋጭተው ህይወታቸው ወደ ያለፈ። ይህ የሀገራችን የመጀመሪያው አውሮፕላን አደጋ ነው። የመጀመሪያው አውሮፕላን ያበረሩ ለኢትዮጵያ መጡት ፓይለት ሙሴ አንድሬ ማዬ በደጅ አዝማች ሙልጌታና በራስ ጉክሳ መካከል አንቺም ላይ በተደረገው ጦርነት በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ካየር ቦምብ በመጣል አንዲት ላም ገርሎ የፕሮፓጋንዳ ወረቀት በመበተኑ ጦሩ ተፈቶ ድሉ የራስ ሙልጌታ ሆኗል። ይህንን ጦርነት አስመልክቶ ነጋ አራስ ተሰማሸተ የጻፉ ጥቅኔ ሁኔታውን በሚገባ ይገልጻል። አስነስቶ ሄደ እየተዛመመ እየተጨነቀ ጉክሳላው ቃልና ቶክ ተወደቀ። ሲበጠበት ቢዩ ከራስ ጉክሳ ቤት አባ ሃያል ኃይሉ ማራ መጡበት። አባካቹ ሰዎች በውል ተማሩ ማይን ይያያቹ ክፉ እንዳትሰሩ። አውሮፕላናችን ከሄደ ዘገየ ያዘው ንቃት ጥሎ እንደሆነ ማናየ። ራስ ጉክሳ የጌጣጌጥ ወንድም የራስ ወሌ ልጅ ናቸው። አባታቸው ከግዛታቸው ባንዱ ክፍል ደጅ አዝማች ብለዋቸው ሲኖሩ በኋላ ወደ ሸዋ መጡ። እዚህ ጌጣጌጡ ካጼ ሚኒሊት ጋር ከተጋቡ በኋላ ዘመዶቻቸው የሆኑ የበጌ ምድርና የሰሜን የጎጃም ሰዎች ከሸዋሶች ጋር በጣም እንዲቀራረቡና መገናኛ እንዲያበጁ ይጥሩ ነበርና ሴቶች ዘመዶቻቸውን ከሸዋ መኳን እንት ጋር ማጋባት ዋና ጉዳያቸው አድርገው ይዘውት ነበር። ስለዚህ በ1892 ዓመተ ምህረት የወንድማቸው የራስ ወሌ ልጅ ደጅ አዝማች ወክሳ ያጼ ሚኒሊክ ልጅ በኋላ ኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት የሆኑትን ወይዘሮ ዘውዲትን እንዲያገው አደረጉ። በዚሁ ምክንያት በ1893 ዓመተ ምህረት የራስነት ማዕረጋ ግንተው የበጌ ምድር ገዥ ሆኖ ሲኖሩ ራስ ወክሳ ሚንን በመሰለው በአሰት ነገር ተጣለው በጣሊያኖች ፕሮፓጋንዳ ጦርነት ለማድረግ ስለቆረጡ የክተት አዋጅ አስነገረው በግስጋሴ የመጣው ነጋቢ ታውለት ቀን 1922 ዓመተ ምህረት አንቺም ላይ በደጅ አዝማች ሙል ጌታ ላይ አደጋ ጠለው 3 ሰዓት ያክል ለተዋጉ ድል ሆኑ። ጣሊያኖች ብዙ አመት የደከሙበት የታንኮል ምክር በ3 ሰዓት ፈረሰና ራስ ጉክሳ ከሞት ደረሱ። ራስ ጉክሳ በመውቱ በሁለተኛው ቀን መጋቢ ታውለት ቀን 1922 ዓመተ ምህረት ንግስት ዘውዲቱ አረፉ። ለሶስቱ ፖቴዛ አውሮፕላኖችና ላንድ ጁንከር መጠለያ የሚሆን አንድ ሃንገር ጃን ሜዳ ተሰርቶ ነበር። ላራቶ አፕሮፕላኖች እንክብካቤ የሚያደርጉት ሶስቱ ፓይለቶች ፈረንሳዩ ማዬ ጀርመናዊ ሼዝበርግ ቮን ኤንግልስ እንዲሁም ሁለቱ ሜካኒኮች ፈረንሳዊ ፒሳከርና ጀርመናዊ ሽሚጅት ነበሩ። ንጉስ ተፈሪ ከፈረንሳይ በተጨማሪ የገዛቸውን ሶስት ፖቴዛ አውሮፕላኖች ተቀማጭነታቸው ካይሮ የሆነው ሞንሴር ሌብላንክ የሮኔ ሞተር ኩባን ያስተዳዳሪ ወደ ኢትዮጵያ እንዲያስመጧቸው ሰኔ 24 ቀን 1921 ዓ.ም ተመረተ ያዛሉ። እነዚህ አውሮፕላኖች የተገዙት በየክፍላት ሀገሩ የሚነሱትን አማጽያ ለመቅጣት ታስቦ ስለነበር ባለ ጦር መሳሪያ እንዲሆን ተደርጓል። አውሮፕላኖቹ ባለ 500 የፈረስ ጉልበት የሞተር ኃይል ስለነበራቸው ሞተራቸው ለማቀዝቀዝ ከአካባቢው አየር በተጨማሪ በውሃ ይጣቀሙ ነበር። ንስራ ተፈሪ የተባለችው የመጀመሪያው አውሮፕላን በ1926 ዓ.ም ተመረተ ፓይለት ተስፋ ሚካኤልና መካኒኮ ኃይለ ኢየሱስ ለምምድ ሲያደርጉ ጃን ሜዳ ላይ ተሰባብራ ተጎዳች። የዚችን አውሮፕላን ውልውሉት ወይም ፕሮምፔለር ሞተሩ እየሰራ በድንገት የነካው መካኒክ እጁ ተቆርጧል። ሁለተኛው ፖቴዛ አውሮፕላን ንስራ አስፋ ወሰን በበረራ ላይ እንዳለች ሞተሯ ተበላሽቶ ከአዲስ አበባ ወደ ደቡብ ጥቂት ኪሎ ሜትር ርቃ በማረፋ በኢካቲት 1928 ዓ.ም ተመረተ ወደ አቃቂ አውሮፕላን ማረፊያ ተዛውራት አድሳለች። ይህችን አውሮፕላን ጣሊያኖች በ1928 ዓ.ም ተመረተ ከወሰዷቸው ምንም እንከን ካል ነበራቸው አውሮፕላኖች አንዷ ናት። ሶስተኛዋ ንስረ መኮንን የተሰኘችው አውሮፕላን ፓይለት አስፋ ወሰን እያበረሩ ከመቀሌ ሲመለሱ ከባዲ አየር ሁኔታ አጋጥማቸው ከአዲስ አበባ 450 ኪሎ ሜትር ከባህር ጠለል በላይ 3000 ሜትር ከፍታ ካለው ደስ ያካባብ ያረፉ። ሆኖም አውሮፕላኑ አስተልፍ ባፈንጫዋ በመደፋቱ አስትጎዳ ፓይለቱና መካኒኩ ምንም ሳይነካቸው በደህና ካደጋው ተርፏል። አውሮፕላኑ አተፈታታ ወደ አዲስ አበባ በሰው ኃይል ተጓጉዛ መጣ የገጣጠመው አቶ ሰራፊያ ነበሩ። 
አቶ ሰራፊያን ከጦርነቱ በኋላ በኢትዮጵያ አየር መንገድ በመካኒክነት ያገለገሉ ባለሙያናቸው አምስተኛው ፖቴስ ሂስፓኖ ጣሊያኖች ይወሰዷት አቃቂ አውሮፕላን ጣቢያ በመሰራት ላይ እንደነበረሽ ነው አንድ የመለያ ቁጥር ያልታወቀው ፖቴስ አውሮፕላንም ነበር ምናልባት ይህ አውሮፕላን ከጣሊያኖች በኩል እንደተነገረው አንድ አውሮፕላን በ1628 ታወደምን ያሉትና በድጋሚ አንድ ሌላ አውሮፕላን በ1362 ወር 28 ዓመተ ምህረት አቃጠልን ካሉት ውስጥ ሳይሆን አይቀርም አንድ ስዊድን ውስጥ የተጻፈ መጽሐፍት እንደገለጸው ሁለት የጣሊያን አውሮፕላኖች ወደ 30 የሚሆን ቦምብ አውሮፕላኖች ለመምታጠለው አንዱም ኢላማውን አልመጣም በኋላም በመትረ እየተከሰው መምታት ሲያቀጣቸው የሳት ቦምብ ጥለው በአካባቢው ምንም ሌላ አውሮፕላን ባልነበረበት አንድ ፖቴዝ ላይ ሳት ማስነሳችሏል ጣሊያናዊ ካፒቴን ቲቶ ፋለኮስ መያዝ 11 ቀን 1908 ዓመተ ምህረት አምስት ኦር 37 የተሰኘ የኢትዮጵያ አውሮፕላን ከወራይሉ እስከ አቃቂ ድረስ አባራው ለመጣል ጥራት ቢያደርጉም ደመና ውስጥ ገብቶ የጠፋባቸው መሆኑን በጻፎት ሪፖርት ገልጿል በዚሁ ቀን አቃቂ ውስጥ መሬት ላይ ቆሞ የነበሩትን አውሮፕላኖች አጥፍተው መመለሳቸውን እኚህ ሆፓይል ተመልክተዋል ጣሊያኖች አዲስ አበባ ለመግባት አራት ቀን ሲቀራቸው አንድ ኢትዮጵያዊ ፓይለት መያዝ 23 ቀን 1928 ዓመተ ምህረት ወደ ደብረብራና አካባቢ አብሮ የቀይ መስቀልና የእንግሊዝ ዘርዳታ መኪናዎች ወደ አዲስ አበባ አቅጣጫ መመለሳቸውን ሪፖርት አድርጓል። በዚህ ጊዜ ከጣሊያን ጦር የነበረው ርቀት 160 ኪሎ ሜትር ያህል ብቻ ነበር። ኢትዮጵያ ሰራዊት ከማይጨው መልስ ከጠላት ጋር ይሳቆሰ በበጌ ምድርና በጎጃም በኩል አድርጎ ዳዋት እንደደረሰ የነበረውን ሁኔታ ዶክተር ሐዲስ አለማየው ትዝታ በሚለው መጻፋቸው እንደሚከተለው ገልጸውታል። እዚያው ዳዋት እንዳልን አንድ ኢትዮጵያ አውሮፕላን መጣረፈ ነጆዋ ደምስ የኃይሌ ተባለ የትምርት ቤት ጓደኛ የነበር ያችን አውሮፕላን ከማረፊያዋ ወደ ዳራው ጦታ ቆሞ ከጣሊያን ቦምብ ለመሰወር ያካባቢውን ቁጥቋጦ እንድትመስል ቁጥቋጦ ያስቆረጣ አልብሷቷት ደምስ የኑሉ ካደረገ በኋላ ከተማ ገብቶ ከማርፉ አንድ የጣሊያን አውሮፕላን መጣና ቀኝ ወይም ግራ ሳይል በቀጥታ ወደ እርሷ ሄዶ አስቀድሞ እንዳወቀ አመድ ያድርጓት ሌላ ነገር ምንም ሳይነካ ወደ መጣበት ተመለሰ ከፈረንሳይ ፖቴዝ ከጀርመን ዱንከር አውሮፕላኖች ውጪ ወደ ቤደረሱት በአንድ ሰሞን ስለነበር አብራሪዎቹ እርስ በርሳቸው ቀድሞ አዲስ አበባ ለመግባት ውድድር ነበራቸው። በመጀመሪያ ከሁለቱም አገር ለመጡት አውሮፕላኖች የመጣው ፕላን የአውሮፕላኖቹ ልዩ ልዩ ክፍሎች ያዙ ሳጥኖች ከመርከብ ከወረዱ በኋላ ወደ ባቡር ጣቢያ ተጓጉዘው በባቡር አዲስ አበባ ሲደርሱ እንዲገጣጠሙ ነበር። በጀርመኖች በኩል ይህ ፕላን ሳይለወጥ ድሬዶ አይደርሳሉ። ኮዶ ወደ ባቡር ጣቢያ ለማጓጓዝ ጅቡቲ የሚገኙት የፈረንሳይ ተወላጆችና ባለስልጣኖች ፈረንሳዮቹ ለማስቀደም እንዲቻል ለጀርመኖቹ የሚፈልገውን ትብብር አልሰጧቸው። በዚህ ምክንያት የፈረንሳይ ቡድን ጅቡቲ ለገጣጥሞ ያበረረ ቀድሞ አዲስ አበባ ገባ። የጁንከሩ ፓይለት ባሮን ቮን ኢንግልና መካኒካቸው ሽሚዲት ድሬዶዋ ባቡር ጣቢያ ግቢ ውስጥ ሞተሯን እግሯንና የጭራዋን ክፍል ይገጣጥሙና በአንድ አሮጌ ፊያስ ካሚዮን ጎትተው በከተማው መሃል ወዳለው ዳረቁ ወንዚዮስ ዳታል ከንፎቹ አንደግሞ በዛው ኃይል ተሸክመው ያደርሳሉ በማግስቱ ከአምስት ወር ጥበቃ በኋላ ተገጣጥማ ለመብረር ተዘጋጀች ኃይለቱ ለማስነሳት በመጀመሪያ በደረቁ ወንዝ ላይ ትንሽ ካሽከረከሩ በኋላ ያቆሙና እንደገና ባደረጉት ሙከራ አየር ላይ ወጥተው በረራውን ያለ ምንም ችግር በመፈጸማቸው ይደሰታሉ ነገር ግን ለሚቀጥሉት አምስት ቀናት ዝናብ ዘንቦ ወንዙን ሰለሞላው በተጨማሪም ካውሮፖ ወደ ጅቡቲ በመርከብ ከዛምባባቡር ወደ ድሬዶ የሚመጣውን ፖስታ እንዲጠብቁ ስለታዘዙ ዘው ቆዩ። ሐሙስ ናሴ 30 ቀን 1921 ዓ.ም ተመረጥ ባካይሩት በሁለተኛው ሙከራ 7 ኪሎ ግራም ክብደት ያለው ጭነት ቀንሰው ኮንዙሊያ ኮኮቦው ይነሱና ወደ ሐረር ከተማ አቅጣጫ መሩ። በዚያን ጊዜ ሐረር ግዥ የነበሩ ተራስ ምሩ ከተማው መሃል ላይ የመስቀል ምልክት ያለው ትልቅ ጨርቃ ሰነጥፈው ዩሮፕላኑን መምጣት ሲጠብቁ አውሮፕላኑ አመጣ ከተማውን ዙራ የመልእክት ፖስታውን ከተነጠፈው ጨርቅ ላይ ጥላ በራራዋን ወደ አዲስ አበባ ቀጠለች። እንደዚሁ መታሐራ አካባቢ ይኖር የነበረ አንድ ጀርመናዊ ገበሬ በተመሳሳይ መልክ በዚህ ቀን ደብዳቤው ካየር ተጥሎለታል። አዲስ አበባ ደርሰው ለጥቂት ጊዜ ከተማውን ከዞሩ በኋላ ጃን ሜዳ ላይ ይጠብቁ የነበሩት ሌላው ጀርመናዊ ፓይለት ካውንት ሺዝበር ለማረፍ ይቻላል የሚል አረንጓዴ ምልክት የሚሰጥ ሽጉጥ ወደ ሰማይ ተኩሰው 
ምልክቱ እንደታየ አውሮፕላኑ በ6 ሰዓት ከ20 ደቂቃ አረፈች አልጋው ራሽ ተፈሪ ወደ 10ሺ ከሚጠጋ ህዝብ ጋር አውሮፕላኑን ተቀበሉ ለመጀመሪያ ጊዜ ከውጭ ሀገር ባየር የመጡት እንደብዳቢዎች የፖስታ ሰራተኞች ተረክበው ወዲያው ለማስተዋሻ የፖስታ ቤቱን ማህተም አተመው አሳብስፎ ይጠብቁ ለነበሩት የውጭ ሀገር ተወላጆች አድለዋል ይህ አውሮፕላን የነጉሱ አጎት ደጅ ያዝማች ወልደ ስላሴን ይዞ አሙስ 59 ቀን 1922 ዓ.ም ተምረት ከደሴ ሲነሳ ሞተር ጠፍቶበት ቀደም ሲል ለተጻፈው ባደጋው ደጅ ያዝማች ይሞታሉ። የአውሮፕላኑ ግሩና ሌላም ክፍሉ ይሰባበራል። አልጋው ራሽ ተፈሪ አውሮፕላኑ መጥቶ እንዲሰራ ስላዘዙ በሁለት ሾፍሬት ካሚኖች 50 ወታደሮችና መካኒኮሹ ሚዲት ወደ ደስ ሲሄዱ። ከመኪና በኋላ አውሮፕላኑ ወደ ወደቀበት አካባቢ በበቅሎ ተጉዞ ደረሱ። ከዛም በሰው ትክሻ ክንፉን በማሸከምና በሚቻልበት ቦታ የቀረው አውሮፕላን ክፍል በእግሩ በማሽከርከር ተራራው ቁልቁለቱና ወንዙን በመሻገር በሶስት ወራቾ ተመለሱ። ፓይለትነተንና አውሮፕላን መሃንዲስነት ሞያዎችን አጣምሮ ያዙት ሙሴሊዮ ዲንጎይበር ደስ ኢሌ ተሰበረው ጁንከር ደብሊው 33 ለመስራት ንጋቢት 16 ቀን 1925 ዓ.ም ተመረት ከፈረንሳይ ይመጡ። የመጀመሪያዎቹ ፓይለቶች አውሮፕላኑን ተሰባበረ ወደ ሀገራቸው ተመልሰዋል። ከተሰባበሩት የአውሮፕላን ክፍሎች መካከል የከንፉ ማhall ሙሉ በሙሉ መለወጥ ነበረበት። ሞተሩን ለማደስ የሚያገለግለው የሌዘር ብረት መፋቂያ መሳሪያ የሚሰራው በሰው ኃይል በማዞር ስለነበር በእጅ የሚያዞሩ ሲደክሙ ሰው እየሏወጡ የሚፈልገውን ፍጥነት አስተካክሎ በመያዝ ስራው ተከናወነ። ከዚህ በተጨማሪ የነጉሳ ነገሱ ልዩ ፓይለት የሆኑት ሙሴ ወየር በመሃንዲስነታቸው ተሰባብሮ የነበረውን አውሮፕላን ጠግነውና አድሰው እንደገና በረሩ። ካፒቴን ወበር በዚህ አውሮፕላን ከባህር ዳር አካባቢ ሁለት የሞት ፍርድ የተፈረደባቸውን እስረኞች እንዲያመጡ ታዘው አውሮፕላን ውስጥ እስረኞችን ለማስገባት ሁከስ ስለተፈጠረና ከገቡን በኋላ ደጋፊዎቻቸው የአውሮፕላኑን ሜዳ ስለከበቡት እስከሚለቀቅ ዘጊቶ አዲስ አበባ ደረሱ። ጊዜው በመምሸቱ ያለ ምብራት ጃን ሜዳ ሲያርፉ አስቸጋሪ ሆኖባቸው ነጥረው ለመቆም ቻሉ። በማግስቱ ያጓጓዟቸው ሁለት ወንጀለኞች በስቀላት ተቀጡ። ወደ ኢትዮጵያ ባየር የመጡ የመጀመሪያዎቹ አገር ጎብኞች ቢስኮምስ ጃክ ዲሲ ወሪ ተባሉ የታወቁ ፈረንሳይ ሀገር ጎብኚ መለያ ቁጥሩ 884 ጃብሲ ሞዝ በሆነ አውሮፕላን በ1928 ዓ.ም ምረት ሳፋሪ 2 በሚል ስያሜ ዓለም ዞሯል። እና ሙሴ አንድሬ ማይ ኢትዮጵያ ቪዥን በሚያካይዱበት ዘመን እኚ ሀገር ጎብኚ ከሙሴ ማይ ጋር ወዳጅነት ስለነበራቸው ካውሮፖ ወደ ኢትዮጵያ የመጀመሪያ ሀገር ጎብኚ በራሪ ለመሆን ስለፈለጉ ራስ ተፈሪ እንዲያስፈቅዱላቸው በጽሁፍ ይጠይቋቸዋል። የኢትዮጵያ መንግስት አልጋውራሽና ባለ ሙሉ ስልጣን እንደራሴ ሉል ተፈሪ መኮንን በኢትዮጵያ አየር ላይ ማንኛውም የውጭ ሀገር አውሮፕላን እንዳይበር ጥብቅ ተዛዛ አስተላልፎ ስለነበር ፍቃር ጠያቂው ሀገር ጎብኚ ከጅቡቲ ወደ አዲስ አበባ የሚያደርጉት በረራ የአውሮፕላኑ አከንፍና ግራና ቀኝ የኢትዮጵያን ባንዲራ መቀባት እንዳለበት የሚገልጽ ፍቃር ተላከላቸው። በተጨማሪም ሰለሚከተሉት የበረራ መስመር ጅቡቲ እንደደረሱ እንደሚገለጸላቸው መልእክቱ ያመለክታል። ዲሲ ወርና ባለቤታቸው ከሚኖሩበት ከሎንዶን ከተማ ከብረት በተሰራቸው ሞዛ አውሮፕላናቸው ሳፋሪ 3 ብሎ ይሰየሙትን ጉዞ በግንቦት 1922 ዓ.ም ተመረጀ ጀመሩ። የበረራው ፕላን ከለንደን ፓሪስ ኒስ ትሪፖሊ ካይሮ ፖርት ሱዳን ጅቡቲ ስለነበር እስከ ፖርት ሱዳን የነበረው ጉዞ በሰላም ተከናውኗል። ከዚያም በጧስ ሲነሱ አየር ላይ ያጋጠማቸው ንፋስ ከኋላ ስለነበር ፍጥነታቸው በመጨመሩ ተደስተው ጉዟቸውን ሲቀጥሉ ነፋሱ አቅጣጫውን ይለውጥና ከፊት ለፊት የሚመጣ ሆኖ ጠንካራ ሆነባቸው። የነበራቸው ነዳጅ ጅቡቲ እንደማይደርሳቸው ሲያቆ ወደ ፖርት ሱዳን ተመልሶ ሲበሩ በመጀመሪያ በረራቸው ያስደስታቸው ንፋስ ተቃራኒ ሆኖ ከተነሱበት አውሮፕላን ማረፊያ ለመረሳ ለመሻላቸውን ተረዱ። ስለዚህ በሐረ ኤርትራ ዳርቻ ከመትገኙ ቶካር ከመትባሉ ትንሽ መንደር ለማረፍ ተገደዱ። በማግስቱ ለመጠባበቂያ በታኒካ ያዙት ነዳጅ ሞልተው በራራቸውን ወደ ጅቡቲ ቀጥለው በሰላም ደረሱ። በታዘዙት መሰረት ከጅቡቲ በራራው ለመጀመር መዘጋጅታቸውን በቴሌግራም ያስተውቃሉ። የተላከላቸው የቴሌግራም መልስ ከ500 ሜትር ከፍታ ላይ እንዲያበሩ ያዝና ቢሾፍቱ አካባቢ ከሚገኙ ሀይቅ ላይ ሲደርሱ 
አየር ላይ እየዞሩ ከመጣበቃቸው ከሁለት ፖቴ ዘውሮፕላኖች ጋር መገናኘት እንደሚኖርባቸው ይገልጻል። ከዛም የባቡሩን ሀዲድ በመከተል ከሁለት አውሮፕላኖች መካከል ሆኖ ያበረዱ አዲስ አበባ አየር ላይ ሲደርሱ መሪውን አውሮፕላን ተከተለው ሁለተኛ ሆኖ እንዲያርፉ ያዛል። ወደ አዲስ አበባ ከመማራታቸው በፊት ድሬዶ አርፈው የሐረሩን ከተማ ጎብኝተዋል። ጃን ሜዳ እንዳረፉ ለክብራቸው ተሰልፎ የነበረውን ሰልፍ ጎብኝተዋል። ዴሴቦር ወዳጃቸው ሙሴ ማይን ከታይገር ሞዝ እንዴት ቦምብ እንደሚጣላ ሳይቷቸዋል። ሙሴ ሲቦር ጉዟቸውን ወደ ኬንያ ከመቀጠላቸው በፊት አውሮፕላናቸውን ለኢትዮጵያ መንግስት መሸጥ ስለነበረባቸው ንውውጡ ጅቡቲ ውስጥ ተፈጸመ። የመጀመሪያው የበረራ ትምርት ቤት የመጀመሪያው ኢትዮጵያውያን ማስተማር ያሆነው አውሮፕላን ፍጥነቱ አነስተኛ በመሆኑ ኮለጥኛው ዓለም ጦርነት በፊትና በኋላ ለብዙ አመታት ለአዲስ ተማሪ ፓይለት ስልጣን አስተማማኝ ነበረች ከዚህ ጨባ ለም የታወቀው የዳሃቪላንድ ኩባንያ ከሰራት ባለተደራራቢ ክንፍት ሀገር ሞዝ በተጨማሪ አንድ ጣሊያን ሀገር የተሰራች አውሮፕላን ፍያት ኤኤስ አንድ ለስልጣና ተመደባ ነበር በፈረንሳይ ኤሮስፓሲያል በመባል ከታወቀው የአውሮፕላን ፋብሪካ የተላኩት የበረራ አስተማሪ ሙሴ ጋስቶን ቪደል በሚያዚ 1922 ዓ.ም. ምረት አዲስ አበባ ገቡ። የበረራ ስልጣና ትምርት የጀመሩት አስፋው አሊ፣ ሚሽካ አባቢቺፍ፣ ስዩም ከበደ፣ ባህሩ ካባ፣ ደምስ ኃይለ ኢየሱስ፣ ደመቀ ተክለወልድ፣ ወይዘሮ ሙሉ መቤት ምሩ ሲሆኑ አስፋው አሊና ሚሽካ አባቢቺፍ በመጀመሪያ ስልጣናው የምስክር ወረቀታቸውን ጥቅም 3 ቀን 1923 ዓ.ም. ምረት ከንጉሰ ነገስቱ ተቀብለዋል። መናታቸው ኢትዮጵያዊ ባባሳቸው ሩሲያ የነበሩት የሚሽካ አባስ ባቢቺፍ የሩሲያው ዛር ጦር ሰራዊት የዘጠነኛው ፈረንሳይ ክፍል አገናኝ መኮንን ሆኖ ሲያገለግሉ ወደ ኢትዮጵያ የመጡት በ1987 ዓ.ም. ምረት ከካውንት ሊዮንቲፍ ጋር ነበር። ከዘም ኢትዮጵያዊ ታግብተው አጼ ሚኒሊክ የፊታውራሪ ማረክ ሰጥቷቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ሲኖሩ ሚሽካ ወይ ሚካኤል ንወለዱ ሚሽካ ተብሎ የተጠሩት የበረራ ስልጣና ትምርት ቤት ከመግባታቸው በፊት ወደ ፈረንሳይ ኢስትሪ ተልከው በሚሊተሪ ፓይለትነት ለ6 ወራት በሚሰለጥኑበት ጊዜ ነበር አስፋዋሊ ቄሳር ባበሽ ሀገር የሚለው መጽሐፍ የደረሱትን ጻፊ ደስ ይدرس አውሮፕላን ያበረሩ ወስደዋል አደም ሲል ሚሽካ ባቢቺፍና አስፓዋሊ ለብቻቸው ለማብረር ብቁ መሆናቸው ለመመልከት በልዩ ትዕዛዝ ጅጅጋ የበረራ ትምርት ወደሚስተጥበት ትምርት ቤት የተላኩ ሶስት ባለስልጣኖች ከእያንዳንዱ ፓይለት ጋር አየር ላይ ወጡ አቅጣጫው ወደ ተራራና መኖሪያ ከተማ እየተጠጧቸው ያለምንም ችግር ከተባሉበት ቦታ መረሳቸውን እየተመለከቱ ፈተናቸው ነገር ግን የምስክር ወረቀቱን የፈረሙት ሶስቱም ሰዎች ስለ በረራ ምንም አይነት ትምርት እንዳልነበረችው ታውቋል ሚሽካ ባቢቺፍና አስፋዋሊ ትምርታቸውን በዚህ አይነት ካጠናቀቁ በኋላ የመንግስት ባለስልጣኖችን በየጠቅላይ ግዛቱ በማመላለስና የፖስታ አገልግሎት በመስጠት የበረራ ለምምዳቸው አጠናቀቁ። ባህሩ ካባና ተስፋ ሚካኤል ኃይሌ በፈረንሳይ አየር ኃይልና ሲቪል አቪዬሽን አስተር ዲ ፍራንስና ሳንሲስ በመባል በሚታወቁ ትምርት ቤቶች የበረራ ትምርታቸውን አጠናቀቁ ወደ ኢትዮጵያ ከተመለሱ በኋላ ወደ በረራ ትምርት ቤት ገብተው ለምምዳቸውን ቀጥለዋል። በተክንሽያንነት አየር ኃይል ውስጥ የታወቁት አምዶር ቃሊ ኪዳን የገብረጻዲ ተዘራ አለማው ሰንበት አገኖ ምሳሌ ሰለሞን እንዲሁም ሻለቃ ሚሽካ ባቢቺፍ ካፒቴን አስፋዋሊ ካፒቴን ባሃሩ ካባ ካፒቴን ተስፋ ሚካኤል ኃይሌ ካፒቴን ሲዩም ከበደ መቷለቃ ደምስይ ኃይሌ መቷለቃ ደምቀ ተክለወልድ አቶ ኃይሌ ጊዮርጊስ ኃይለማርያም ወይዘሮ ሙሉ መቤት ምሩ አብራሪዎች የነበሩ ሲሆን አቶ አምዶር ቃሊ አቶ ኪዳን የገብረጻዲ አቶ ተዘራል ማው አቶ ሰንበት አገኑ አቶ ምሳሌ ሰለሞን አቶ ማንናዬ አቶ መልካ ሰላም አቶ ተገኝ አቶ መኮንን ውባየው አቶ ረታ አባይሬና አቶ ተስፋ ወልደ ሐውራት መካኒኮች ነበሩ የመጀመሪያዎቹ ሰይት አፍሪካውያን ፓይለቶች ወይዘሮ ሙሉ መቤት ምሩ ከፋሽስ ጣሊያ ኖረራ በፊት የመጀመሪያ ደረጃ ትምርታቸውን ድሬዶ አካጠናቀቁ በኋላ አዲስ አበባ ከመገኘው ሊሴ ገብረባርያም ትምርት ቤት ሁለተኛ ደረጃ ትምርታቸውን ተከታተለዋል። 
በግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ መልካም ፍቃድ የበረራ ትምርት እንዲማሩ ተፈቅዶላቸው ኮሎኔል ሮቢንስ እና ባህሩ ካባ ታይገር ሞዝ በመትባሉ አውሮፕላን ዳስተማሯቸውና በ1928 ዓ.ም. ምረት የጣሊያን ፋሽስት ወረራ ምክንያት የበረራ ትምርታቸው እንደተቋረጠ ተውቋል። ወይዘሮ ሙሉ መቤት በህይወት ሳሉ መንን ይባለ ነበርው መጽሄት በግዚኡ ስለነበረው የበረራ ትምርት ቤትና ስለ አብራሪነታቸው ቃለ መጠይቅ ተደርጎላቸው ሰፊ ማብራሪያ ሰጥቷል። ከጠላት ወረራ በኋላ በንጉሰ ነገስቱ የበለይ ተባቂነት ኢምፔሪያል ያያር ክበብ በመባል አዲስ አበባ ውስጥ ተቆቁሞ የነበረው ክበብ ለበረራ ትምርት በሰዓት 22 ብር 50 ያስከፈለ በሚያስተመረበት ጊዜ ወይዘሮ አሰገደች አዘፋ በዚህ ድል በመጠቀም ኮሎኔል ሮቢንሰን የበረራ ትምርት አስተምሯቸው በ1944 ዓ.ም. ለብቻቸው ማብረር ይችላል። ሁለቱ ወይዛዘርት ፓይለቶች በአንድ ወቅት ተገናኝተው ስለ በረራ ታሪካቸው ሲወያዩ ወይዘሮ ሙሉ መቤት በጦርነቱ ምክንያት ለብቻቸው ለመብረር ሳይችሉ ትምርታቸው መቋረጡ እንደነገሯቸው ወይዘሮ አሰገደች ለዚህ መጻፍ ድራስ ያስረድተዋል። የመጀመሪያው የበረራ ትምርት ቤት የገቡት ኢትዮጵያዊት ወይዘሮ ሙሉ መቤት እመሩ ሲሆኑ የመጀመሪያው ለብቻቸው አውሮፕላን አብራሪ ለመሆን ወይዘሮ አሰገደች አሰፋናቸው። ሚስተር ዌበር ማሰልጠኛ ሊሆኑ የሚችሉ ከባህር ጠላል 2740 ሜትር ከፍታ ላይ በቂ ኃይል የሚኖራቸውን አውሮፕላኖች አዲስ አበባ ውስጥ ለመስራት ፕላን ያወጣሉ። ለሞዴልነትም A7 በመባል የታወቀችውን የጀርመን አውሮፕላን ለመጠቀም ይወስተናሉ። አውሮፕላኗን ለመስራት ቀላል ከመሆኑም ሌላ ለማደስና አገልግሎትም ላይ ለማዋል አስተማማኝ ነበርች። የA7 አውሮፕላን ባለቤት የነበሩት ዲፕል ኤጂዊ ዊሊያም ቮንዝ ለሞዴልነት መመረጧን ይስማማሉ። ንጉሰ ነገስቱም ስራው እንዲቀጥል ይፈቅዳሉ። አዲስ ወይ ኢትዮጵያ አንድ አውሮፕላን ባለው ሁለት መቀመጫ ሆና 7.32 ሜትር ወርድ ኖሯት የተሰራች ለማስተማሪያ እንድትሆን ታስቦ ነበር። ኢትዮጵያ አንድ ምናልባት የመጀመሪያ የአፍሪካ ውስጥ የተሰራች አውሮፕላን ሳትሆን አትቀርም። የማሰልጠኛ አውሮፕላኖችን የመስራት እቅዱ የተጠናቀቀው ወደ 1927 ዓ.ም. ምርት ውስጥ ሆኖ ስራው የተጀመረው 3 አውሮፕላኖችን ለመፈብረክ ነበር። በ1928 ዓ.ም. የኢትዮጵያ አንድ ስራ ተጠናቀቀና በንጉሰ ነገስቱ ሴት ልጅ ስም ጸሃይ ተብላ ተሰይማ የመጀመሪያው በረራ በታሳስወር ሙቃታማ በሆነበት ቀን ተከናወነ። ከባህር ጠለል በላይ 2740 ሜትር ከፍታ ካለው የአዲስ አበባ አውሮፕላን ማረፊያ ወደ አየር የተነሳችው 150 ሜትር በማኮኮብ ነበር። አውሮፕላኑን መሬት ላይ ማሽከርከሩ አየር ላይ በረራውን መቆጣጠሩና መልሶ የማሳረፉን ክንውን በሚያስደስታ አኳን ተፈጸመ። በአጠቃላይ ግሩም ድንቅዮች የማስተማሪያ አውሮፕላን ኢትዮጵያ ውስጥ ተሰራች። ኢትዮጵያ አንድ ጣሊያኖች አዲስ አበባ ከመግባታቸው በፊት ጠቅላላ ያብራራቸው 30 ሰዓት ብቻ ነበር። ጣሊያኖች ጃርሜዳ ዛፍ ስር ቆማ ያገኙትና ለጥቂት ጊዜ አዲስ አበባ ካባቢ ካበረሯት በኋላ ወደ ሀገራቸው ወስደዋት ዩቪዮ ዲቮሊ ሙዚየም ውስጥ የነጉሳ አውሮፕላን በመባል እስካሁን ለህዝብ ትታያለች። ፋጽ ኃይለ ስላሴ ዘመነ መንግስት ባየር ኃይለ ሐሳብ ተንሳሽነት ብድሮ አውሮፕላን ማረፊያ የአውሮፕላን ሙዚየም ለመክፈት ታስቦ ጥቂት አውሮፕላኖች ተሰብስበው ነበር አሁን ጊዜ እት እንደደረሰ አይታወቅም የመጀመሪያዎቹ የአውሮፕላን አብራሪ ታሪኮችና በልምምድ ወቅትም ሆነ በስራ ወቅት ያጋጠሙ አደጋዎች ጊዜው ሐምሌ 1941 ዓ.ም. ተመረስ ሲሆን ወራቱ ክረምት ስለሆነ ያካፋል። በሶስት የጦር ካሚዮኖች ከሶስት ምርት ቤቶች ማለትም ከቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ ከተፈሪ መኮንንና ከጄኔራል ዊንጌት ሁለተኛ ደረጃ ትምርት ቤቶች የመጡ ወደ 60 የሚሆኑ ተማሪዎች ቤተ መንግስት እንደደረሱ በሰልፎኖ በልፍኛ አስከልካዩ አማካኝነት ወደ ጃንሆይ ልዩ ጽፈት ቤት ገብተው እጅ እየነሱ ከጃንሆይ ፊት ቆሙ። በሰዓት ማንደጆ የተማገደውን ጨት ክፍሉን አሙቆታል። ከንጉሰ ነገስቱና ከማንደጃው ግራና ቀኝ መኳንን ተቆመዋል። ጃን ሆይ ንግግራቸውን የጀመሩት ምንድነው ይሰራ ብለው በመቀለር ነበር። በመቀጠልም እናንተ አሁን ልጆች ስለሆናችሁ ስለ አየር ኃይል ጥቅም አታውቁም። ምናልባት አሁን አየር ኃይላችን ትንሽ ስለሆነች ይሆናል። እዛ ለመግባትና ለመቀጠር የማትፈልጉት። ለወደፊት ከታሪክ እንደምትረዱት የእንግሊዝ ሮያል ኤር ፎርስ የማልታን ደስት በጀግንነት የተከላከሉት ፖለት አውሮፕላኖች ብቻ ነበር አሉ። ከዛም ተማሪዎች ልዩ ልዩ ጥያቄዎችን አቀረቡ። 
ከተማሪዎቹ አንዱ ጌታውን እጅጎ እኔ ማንዲስ መሆንና ቤተሰቦችን መርዳት ነው የሚፈልገው ሲል ሌላው ገበሬ መሆን ነው የሚፈልገው አለ ጃን ሆይ ማንዲስነት የሚፈልገው ዩሮፕላን መሃንዲስ መሆን ይችላል የቤተሰብ ችግር ካለባችሁ ባሰፋ በኩል ይቀራብልንና ርዳት አይደረግላችኋል ማወቅ ያለባችሁ ሀገራችሁን ቃል ተከላከላችሁ መሬታችሁ ከተነጠቀ የትሆናችሁን የምትታርሱት በማለት ቃል ተናግረው ተማሪዎችን አስተናብቱ ከዚህ በኋላ በልፍኛ አስከልካ የወጅ ንሱ ተብሎ ከጽፈት ቤት ወጣው በመጡበት አኳን የትምርት ቤታቸው ተመለሱ ተማሪዎቹ መኪናው ላይ ከመሳፈራቸው በፊት ጄኔራል አሳፋ አየነ ሰብስቦ ትምርት ቤቶቹ ለ3 ወር አተዘክተው እስከሚከፈቱ ወጣቶቹ አየር ኃይል እንዲቀጠሩ ለማበረታታትና ተጨማሪ ፍላጎት ለማሳደር ሳይሆን አይቀርም በትርፍ ግዚያቸው በከተማ ውስጥ በዚያን ግዜ ከተዋወቀው የወታደር ልብስ ሰፊ ኤድዋርድ ራቢያ ጋዛ እንዲሄዱ የገበርዲን ዩኒፎርም እንዲለቋዘዙ አብዛኛው ተማሪ ሄዶ ተለክቷል ጥመኮነ ንጉሴ ሰሚ ያራተኛ ኮርስ ፓይለት ተማሪ ሆኖ የመጀመሪያ የበረራ ተማሪ እንደሚያደርገው ሁሉ አስተማሪው ከመምጣቱ በፊት በጧት ሞተሩና ሙቆና ፈትሾ ማዛጋጀቱ የለቱ ተቀዳሚ ፕሮግራም ነበር ሁለት ሁለት ተማሪዎች ሆነው አንደኛው ከውስጥ ፍሬን ይዞ ሲጠብቅ ሁለተኛው ከውጭ የሚሰራውን መፈጸም የነበረባቸው ሲሆን ንጉሴ ተሽቀዳግሞ ለብቻው የሁለት ሰው ስራ ለመሸፈን ካውሮፕላኑ ውስጥ ገብቶ ፍሬን ከያዘና ከቆለፈ በኋላ ቤንዚኑን ተቆጣጥሮ ውጭ በመውጣት ውልውልዩታን ወደ ግራ ክብ ዞር ዞር ካደረገ በኋላ ወደ ቀኝ አንዴ በኃይል ሲያዞር ሞተሯ ይነሳና ወደፊት መሽከርከር ተጀምራለች። ክንፏን ይዞ ወደ ማብራሪያ ኮክፒት ለመግባት ሲሞክር ይወድቃል። ለመነሳት ሲሞክር የአውሮፕላኑ አጭር አይመታውና እንደገና ይወድቃል። አውሮፕላኑ አለብቻዋ ተሽከረከራለች። እሱ እየሮጠ ይከተላታል። አንድ መካኒክ ሲያልፍ ለማቆም ክንፏ ለትንሽ ጊዜ ስለያዛት አቅጣጫው አለውጣ ወደ ሜዳው ባትይር ኑሮ ፊት ለፊት ወዳለ ወደ ነዳጅ ማዳያ ሄዳ ተላተምና ከባድ አደጋ ያስከትል ነበር ስለድሮ አውሮፕላን አደጋ ለፋ ለፍልን ይያል በመናነሳበት ጊዜ በወቅቱ በአጠቃላይ ባቪዬሽን መስክት ሰማሮጣቶች የነበራቸው የኑሮ ደረጃ ይያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ቴክኒክ ነክ የሆኑ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን በእጅዞ ማገላ በጥቀርቶ ለማየት እንኳን የነበረው እድል የመነመነ የነበረበት ጊዜ መሆኑን አብሮ መመልከት ያስፈልጋል። በልዩ ልዩ የአቪዬሽን መስኮች ከብዙ ዘመን አገልግሎት በኋላ በዚህ መስመር አልፈው ለጥሩ ታይበቁት አሁን በበረራ ላይ ተሰማሩት የኢትዮጵያ አቪዬሽን ሰዎች ከድንበራችን አልፈን ሄደን ከዚህ ሙያ ያስተማርናቸውና ወደ ኢትዮጵያ መጠው በማንኛው መስክ ስለ አቪዬሽን ትምህርት ከኢትዮጵያውያን የቀሰሙት ሁሉ ማስተዋት ያለባቸው አንድ ትልቁም ነገር አለ። ይሄውም የኢትዮጵያ አቪዬሽን አሁን ካለበት ደረጃ ለመረስ ይቻለው በበረራ ስራቸው ላይ ያሉ በድንገት በአውሮፕላን አደጋ በሞት የተለዩት ፓይለቶችና አብሮ ያለፉት ሙያተኞች በህይወታቸው የከፈሉት መስዋዕትነት ጥሎት ያለፈውን ትምህርት መሰረት አድርጎ በተገነባው የበረራ ልምድና ሙያ ነው። የተገኘው ጥበብና በስራ ላይ ያሉት የትምህርት ማሻሻያ ልምዶች ላገኘነው ውጤትና አሁን ላለንበት ለማንኛውም ማገር ሊሰጥ የሚችል ያቪዬሽን ዕውቀት ባለቤት መሆን ያስቻለን መሆኑን መገንዘብ ይገባል። ሀጎስ የተባሉ ፓይለት በቢ17 አውሮፕላን በ1940 ዓ.ም ተመረተ በደረሰባቸው የሞት አደጋ ምክንያት በዛን ጊዜ በትምርት ቤት የነበረው ወጣቶች ገና አየር ኃይል ሳንቀጠር በዝና በሰማነው ቢ17 በአምሮአችን ላይ ተጽኖ አሳድሮ እንደነበርና አስተዋሰለን። ባንዶክት ከተቀጠረው ቡድን ሁለት አውሮፕላኖች እያንዳንዳቸው ውስጥ ሶስት እጩ መኮንኖች እንዲያዙ በሁለት ልዩ ልዩ ቦታዎች ሲበሩ ባንድ ቀን ውስጥ ባጋጠሟቸው አደጋዎች ምክንያት ካንዱ ፓይለት በስተቀር አምስቱም ህይወታቸው አልፏል። በዚህ ጊዜ አየር ኃይል ውስጥ የሚገኘውን ሰራዊት ብቻ ሳይሆን መላው ያካባቢውንና አዲስ አበባን ህዝብ አስደንግጧል። ለቅንጦት ዝቅ ብሎ በመብረር የተነሳ ከደረሰ አደጋ የተገኘው ትምህርት የትምህርት አስተጣጥ ፕሮግራሙን በማሻሻልና በዛን ጊዜ በራራ ትምርት ቤት ለሚገኙት ብቻ ሳይሆን ወደፊት ለሚቀጠሩስ ፓይለቶች በትምርት ላይ ያሉ ትልቅ ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባቸው የሚያስገነዘብ ትልቅ ትምርት ሰጥቷልፋል። እጩ መኮንን ሙሉ ጸጋ ሰባት አንድ ለት በ17 አውሮፕላን ሲያበር የሞተሩ ዘይት ማቀዝቀዣ ተሰብሮ ከፊት ለፊቱ ያለውን መስታወት ዘይት ይሸፍነዋል። ለማረፍ ወደ ሜዳው ሲቀርብ ፊት ለፊት የሜዳውን አቅጣጫ አይቶ ማስተካከል ያቃተው ደጋግሞ ዞሮ ለማረፍ ያደረገው ሙከራል ጻካለትም 
እንዳሁኑ በሬዲዮ እየመጠሩ ለማሳረፍ የሚያስችሉና ለማረፊያው ሚዲያ የሚያስፈልጉ መሳሪያዎች ገና ወደ ሀገር ውስጥ አልገቡ። ጥራት ያለው መልእክት በደምጽ ለማስተላለፍ እንኳን አውሮፕላኑ ከፍተኛ የሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ መገናኛል ነበረው። ስለዚህ ከዱከም በታች ለጥቃሎ ሜዳ ላይ አውሮፕላኑን በሆዱ ለማሳረፍ ወፍስኖ በአንድ በኩል ወደ መሬት መቃረቡን እየተመለከተ ለማሳረፍ ሲጠጋ በማይታየው በኩል ከነበረ ዛፍ ጋር የአውሮፕላኑ ክንፍ ተጋጭቶ በተነሳው ሰዓት ተቃጥሎ አብራሪ ህይወቱ አልፏል። አብሮት የነበረው የሬዲዮ ኦፕሬተር እጩ መኮንን ጌታቸው ተክለማርያም በግጭቱ ከተገነጠለው አውሮፕላን ጭራ ውስጥ ራቅ ብሎ ተገኝቶ ገብሬዎች ደርሰውለት ከቃጠሎ አድነው ህክምና ከተደረገለት በኋላ በሌላ ስራ ሊሳማራ ይችላል። ባንድ አጋጣሚ የዚህ መጽሐፍ ደራሲ ያየር ኃይል አዛዥ ከነበሩት ከኮሎኔል ቮን ሮዘን ጋር ስለዚህ ሀደጋ አንስቶ ሲወያይ እሳቸው እኔ በዛ ነለት ደብረ ዘይት ብኖር ሙሉ ጸጋ የሞትም ነበር አሉ። እንዴት ቢባሉ እኔ በሌላ አውሮፕላን ወጥቼ ከጎን እንዲበራ አደርግና እኔን ይያየ እንዲወርድና ለማረፍ ተዘጋጅቶ ሜዳው ጫፍ እንዲደርስ አደርጓለሁ። ፊት ለፊት ለማየት ተሳነው አውሮፕላን በሚያርፍበት ከፍታና ፍጥነት ከሜዳው የመጀመሪያ ጫፍ ካደረሰ በደህናውን ጊዜ ቢሆን በብ 17 ሜዳው ፊት ለፊት ለማየት የሚቻለው ጭራው ከፈ ባለበት ጊዜ ብቻ በመሆኑ አስተካክሎ ቀጥታ ለማያዝ ልምዱ ስላለው በደና ያሳረፍ ነበር ብሏል ፓስማራ አውሮፕላን ጣቢያ አካባቢ ሌላ በ17 አውሮፕላን ሲወድ ለሁለት ተከፍሎ የፓይለቱ ተስፋ የሽፈው ተወርሮ ሲወጣ ያካባቢው ገበሬዎች ከቃጠሉ አድነውታል አብሮት ይበር የነበረው ሬዲዮ ኦፕሬተር አብዱ አብዱላሂ ከሳቱ መውጣት አቀጠው ተቃጥሎ ሞቷል። ከቃጠሉ የተረፈ አካሉ ሁለት ፍኝ የሚያልፍ ሆኖ እሱ በሬሳት አጥንት አደርጎ ለቀብር በሚሄድበት ጊዜ የስልምና ሃይማኖት አባቶች በእምነታቸው መሰረት አስክሬን በሳጥና ይቀበረን ብለው ስለተቃወሙ ስለቃጠሉ ሁኔታና ከውስጡም ተርፎ የተገኘው አነስተኛ ስለመሆኑ ብዙ ገለጻ ከተደረገ በኋላ የቀብር ስነ ስርዓቱ ተፈጽሟል። ፓራሹት ዝላይ ካፒቴን ላቀውል ደማረም ባየር ኃይል በሚያገለግሉበት 1945 ዓመተ ምህረት ያጋጠማቸው የመጀመሪያው የፓራሹት ዝላይ እንደሚከተለው ይነገራል። ጅጅጋ ሜዳ ላይ በ 17 ዳይቪንግ ቦምብ ለመጣላሽ ቆልቆሎ መወረድ ድምምር ስናደርግ ወደ ኮክፒት ሲገባ ክንፎ ላይ እንዳን ሽራተት የተለጠፈው ግር መርገጫ ጎማ ተቀዶ ይበራል። ይሲሆን እኔ አላየሁትም። በበረራው ላይ ምንም ችግር ስላልነበር ፕሮግራማችንን ጨርሰን ካረፈን በኋላ አብሮኝ ይበረ የነበረውን ሬዲዮ ኦፕራተር ታዴ ይበረር ነው ሰዓትን ሰዓት ነው በየደጋግም ይብጠይቅ መልሳጣው አንዱ መጥቶ ታዴ ማጅ ጅጋ ከተማ በፓራሹት አርፋል ብሎ እስከነገረ ይدرس መውረዱን አላውቅም ነበር ያሉት በጃንጥ ላይ ወረዱት ኮሎኔል ታደሰ ተሌላ በህይወት ስላሉ ይህንን አረጋግጠዋል በተመሳሳይ ሁኔታ በግንቦት አስር ቀን 1946 ዓመተ ምህረት የመቷ ለቃ መኮንን አበበና ኮሎኔል ማሞል ደማርያም ለናቪጌሽን በራራ ካስመራ ተነስተው ወደ ደቡብ ያበራሉ። በሰዓታቸው ሳይመለሱ በመቅረታቸው ለፍለገ የሚሄዱት አውሮፕላኖች በመዘጋጀት ላይ እንዳሉ አብራሪው በህይወት እንደተገኘው የሚገልጽ የስልክ መልእክት ይደርሳል። እንዴት አንድ ሰው ብቻ ይገኛል ለሚለው ጥያቄ ፓይሎቱን ያገኙ ሰዎች ላይ አስረዷል ቻሉ። ማምሻውን ደግሞ ካየር በጃንጥ ላይ ወረዳ አንድ አብራሪ አግኝ ተናል የሚል የስልክ መልእክት ከሌላ ቦታ መጣ። ሁለቱም በህይወት በመገኘታቸው እዛ ያለው ሰራዊት ተደስቶ ሁኔታው ግን እንቆቅልሽ ሆኖ አደረ። በማግስቱ ሁለቱም ከያሉበት ቦታ በመኪና ወደ አስመራ አየር ኃይል ጣቢያ ተመለሱ። የዚህ መጽሐፍ ደራሲ በዛን ጊዜ አስመራ ተመድቦ ይሰራ ስለነበር ስላደጎ የሚያውቀው ይሲሆን ያጋጠማቸው ኮሎኔል ማሞልድ ማርያም በጽሁፍ ያቀረቡት ሪፖርት የሚከተለው ነው። ማሞ ስራ አውሮፕላኑ በራራ ወይም ቀመራ የናቪጌሽን ስራ በማዘጋጀት ላይ እንዳለ ድምጹ በጣም የራቀ የሬዲዮ ድምጽ ይተላለፈ ሲተላለፍ ይሰማል። ምናልባት ከመሬት ካለው ጣቢያ ይሆናል ብሎ ቢጠይቅም አልተፈለከም ተጠባበቅ ተብሎ ይነገራል። ስራውን ቢቀጥልም መልእክቱ ግን አልተቋረጠም። ማሞ የመልእክቱ መደጋገም ስላስጨነቀው ምናልባት ያደጋ መልእክት ሊሆን ይችላል ብሎ በማሰብ ስራውን ያቆምና መልእክቱን በጽሁፍ ይቀበላል። መልእክቱ ማሞ አንድ ጭስ ጭስ የሚል ያልተለመደ ነገር ይሸታልና አይተ ንገረኝ ይላል። ማሞ መልእክቱ ከፓይለቱ መሆኑን በመረዳት አካባቢውን ሁሉ ለማይት በተሽከርካሪ ወንበር ላይ እንዳለ ወደኋላው ዞር ብሎ ሲመለከት ጭጋግ የመሰለ ጭስ ይመለከታል። ወደፊት ዞር ብሎ የመገናኛ መሳሪያውን ሲፈትሽ ኮንታክት ያደረገ ረመጥ የሚመስል ሰዓት ሲረጨ ያል። 
በዚህ ጊዜ ማሞ ሁሉን ነገር አጠፋፋና ሁኔታውን ከፊት ለፊቱ ላለው ለፓይለቱ ለመኮነን በጽሁፍ ለመስጠት መቀመጫው ላይ ቆሞ ወረወረለት የአውሮፕላኑ ንቅናቄ ከመቸውም ጊዜ በላይ የበለጠ የሚነቀንቅ ሁኔታ ውስጥ ገብቷል አንዴ ሽቅብ አንዴ ቆልቆል በሌላ ጊዜ ደግሞ ጭልጥ ብሎ ይሰምጣል ማሞ ተመልሶ መቀመጫው ላይ ለመቀመጥ ጥረት ያደረገ አፍኖት የነበረው ጭስ ከበፊቱ በማየሉ ሙሉ በሙሉ መስኮቱ ለመክፈትና ለማስወጣት ሲሞክር በወፍራም ሹቦ በመታሰሩ መስኮቱ አልከፈተ ማለም በዚህ ጊዜ መቀመጫው ላይ እንደቆመ በእግሩ ሲረቅጠው ሹቦ ሲበጠስ በአንደኛው በኩል ይቀረቀራል ከዚያ ማሞ ወንበሩ ላይ እንደቆመ የሬዲዮ አንቴናውን ዘንግ በመያዝ የተቀረቀረውን መስኮት ለማስለቀቅ ሲሞክር ተገንጥሎ ይወጣና የፓራሹት መያዣ ቀበቶ ላይ ይሰካል ከዚህ በኋላ ማሞ ወደ ውስጥ ተመልሶ ለመግባት ባለመቻሉና መስኮቱም በጀርባው ላይ ስለተቀረቀረበት የግድ መዝለል እንዳለበት አረጋግጦ ሁሉም ካመቻቸው በኋላ አውሮፕላኑ በማዘግዘግ ላይ እንዳለ ወደ አውሮፕላኑ የግራ ክንፍ ላይ ይዘላል መስኮቱ ከጀርባው ላይ ነው ልክ እንደዘለለ ጀርባው ላይ ተቀርቅሮ የነበረው መስኮት የአውሮፕላኑ ጭራ በትንቱን ያወጣዋል ፍንጣሪውም ማሞን በጭንቅላቱ በስተቀኝ በኩል ይመታዋል ማሞ ከአውሮፕላኑ ከተለየ በኋላ ፓራሹቱን ከፍቶ በዘግታ ወደ መሬት ያመራ ነው አውሮፕላኑ ሱ ካለበት ቦታ በርቀት ባይነ ለማየት በሚያስቸግር ሁኔታ ተራሮች መካከል ገብቶ ሲበሪ ያል ሆኖም በፓራሹት ላይ ተንጠልጥለውን የመስኮቱን ቀሪ ፍሬም ከላይ ወለይ ለማስለቀቅ ሲሞክር አውሮፕላኑ ካይኑ ይሰወራል ለማየት አልቻለም ማሞ መሬት ለመረስ ስለቸኮለ ፓራሹቱ የሚወርድ ስላልመሰለው ስጋት ላይ ቢሆንም ዝቅ ብሎ የፓራሹቱን ፍጥነት ከአካባቢው ጋር ሲመለከት ካሰበው በላይ ፍጥነት እንዳለው በማየቱ በፓራሹቱ ገመዶች ላይ በመንጠላጠል በዝግታ ድንጋያማ መሬት ላይ በደህና ለማርፍ በቃ ፓይለቱም አውሮፕላኑ የሚበረበትን ከፍታ በመቀነሱ በአንድ ድንጋያማና እርሻ መሰል ቦታ በድንገት አሳርፎ አውሮፕላኑ ሶስት ቦታ ላይ ተቆርጦ እሱ በደህና ወጣል ማሞ በራሱ ላይ በደረሰው ጉዳት የተነሳ ለሰባት ቀናት ሆስፒታል ተኝቶ ከተከመ በኋላ ድን ወጣ መኮኑንም ምርመራ ተደርጎለት ወደ ስራው ተመልሷል ይህ ሁኔታ የሚያስገነዝበው አውሮፕላን አብራሪዎች በተለይ ጦር አውሮፕላን የሚያበሩ ሰዎች በፓራሹት ላይ ያላቸው ምነት እጅ ከፍተኛ ሆኖ ነው ፓራሹት በምንም አይነት ዋጋ የማይገኘውን የሰው ህይወት ለማዳን እስካሁን ድረስ ተወዳዳሪ አልተገኘለትም ማሞ የፓዮኒር ፓራሹት ኩባንያ በሰራው ፓራሹት ዘሎ ስለዳነ የኩባንያውን ሜዳሊያና ፒን እንዲሁም የኩባንያው አዋልነት የምስክር ወረቀት ተሰጥቷል አርማጮቻችን ካማራ ድምጽ ሬዲዮ በሚተላለፈው ፕሮግራማችን ያያር ኃይል አጀማመርን በኢትዮጵያ እየቀየን እንገኛለን ያያር ኃይል አጀማመር በኢትዮጵያ እንዴት ነበር በሚል በመጀመሪያ ጊዜያት የነበሩትን አደጋዎች እንዲሁም ደግሞ አጀማመሮች ለምምዶች የተማሪዎችን አመራረጥ የተለያዩ መሰል ታሪኮችን ያያየን እንገኛለን እንግዲህ ለዛሬው ርሳችን በመጨረሻነት የመረጥነው የንጉሳ ነገስቱ የሄሊኮፕተር አደጋ በሚል ነው አብራችሁን ቆዩ የንጉሳ ነገስቱ የሄሊኮፕተር አደጋ ንጉሳ ነገስቱ ሰኞ መጋቢ 6 ቀን 1963 ዓ.ም ተመረጥ ለጉብኝት ካዋሳ ቤተ መንግስታቸው ወደ ብላቲን እርሻ ባየር ኃይል ሄሊኮፕተር እንደመሄዱ ካንድ ሳምንት ቀደም ብሎ ላየር ኃይል ተዛዝ ደርሶታል በዚህ መሰረት ንጉሳ ነገስቱና አጃቢዎቻቸው ቁጥሩ 777 በሆነ በሶቪየት ስርዓት ሚ 8 ትልቅ ያየር ኃይል ሄሊኮፕተር እንዲሁ በሌላ በአነስተኛ የአርሚ አቪዬሽን ሄሊኮፕተር ተሳፍረው በተባለው ቀን በአራት ሰዓት አካባቢ ካዋሳ ወደ ብላቲን በረሩ የብላቲን ጉብኝት ካለቀና መሳ ከተበላ በኋላ ንጉሳ ነገስቱና 15 ተከታዮቻቸው በዚህ ሚ 8 ሄሊኮፕተር ተሳፈሩና ከብላቲን ለመነሳት በሚያደርገው ዝግጅት ያኔው ያየር ኃይል አዛጅ የሚከተለውን የጉዞ አቅጣጫ ለፓይሌቶቹ ለማመላከስ ሲባል ከዋናው ፓይለት ኋላ በሚገኙ ቴክኒሽያኑ መቀመጫ ላይ ቀመጣሉ። ሄሊኮፕተሩ ለወትሮ እንደሚደረገው ሁሉ ከመሬት ብድግ ብሎ ትንሽ ቆም ካለ በኋላ ፍጥነት ለማግኘት ሲባል ከ3 ሜትር ያህል ከፍታ ፊት ለፊት መብረር ጀምሮ የታረሰው መሬት አካባቢ ሲደርስ ራሱ በአስነሰው ከባዳ ወራ ሙሉ ለሙሉ ይሸፈናል። በዚህ ጊዜ ያየር ኃይል አዛጁ ፖል ፖል ወይም የቆመ እንጨት በማለት በመደጋገም ጮክ ብሎ ይናገራሉ። ፓይላቱ ኮክፒቱ ውጭ ምንም ነገር ስለማይታየው ሄሊኮፕተሩን በትክክል ማብረር ባልቻ ለበት ሁኔታ ሄሊኮፕተሩ ወደ ግራ እየዞረና እየወረደ ሄዶ በግራ አግሩ መሬት ይነካል። በሁኔታው የተደናገጠው ፓይለት ሄሊኮፕተሩን ወደ ቀኝ ለመመለስ ባደረገው ጥረት 
ሄሊኮፕተሩ ካፍንጮ ካፍ ብሎ ወደ ቀኝ ጎን ይገለበጣል ወዲያው ጭራው ላይ ያሉት አነስተኛ ውልውል ቢቶች ከመሬት ጋር ይጋጩና መሰባበር ይጀምራሉ። ሄሊኮፕተሩ ሙሉ ለሙሉ ወደ ቀኝ ጎኑ ሲወድ ዋነኞቹ ውልውል ቢቶች መሬቱን ያረሱ መሰባበር ይጀምራሉ። በዚህ ጊዜ ከፍተኛ ድምጽ የተሰማ ሄሊኮፕተሩ መሬቱን ያረሰና እየተሰባበረ መዞሩን ቀጠለ። ፓይለቶቹ በታሰሩበት ቀበቶ ተይዘው በጎናቸው ተንጠልጥሉ። ቦምበሩ ቀበቶ ሳይታሰሩ የነበሩት ያየር ኃይል አዛጅና ቴክኒሽያኑ በጣም ተንገላቱ። በነበረው ሁኔታ ማናቸውም ሁኔታውን ለመቆጣጠርና ሞተሮቹን እንኳን ቶሎ ለማጥፋት ሳይቻላቸው ቀረ። በመጨረሻም ሄሊኮፕተሩ መሬቱን ያረሰና እየተሰባበረ አንድ ሙሉ ዙሪያ ከዞረ በኋላ ቆመ። ፓይለቶቹና ቴክኒሽያኑ የሞተሮቹንና ሌሎችን መቆጣጠሪያዎች ካጠፉ በኋላ በጎን በኩል በተሰበረ መስተውት ሾልኮ በመውጣት በኋላ ዞሮ የተሳፋሪዎችን በረከፈቱ። ንጉሰ ነገስቱና አጃቢዎቻቸው በየወንበሩ ላይ በሚገኘው ቀበቶ ታስረው በየጎናቸው ከተንጠለጠሉበት እየተፈቱ በነበረው ህዝብና ወታደር እርዳታ በደህና ለመውጣት ቻሉ። በኋላ እንደተደረሰበት የውልብይቶቹ ስብርባሪዎች ካደጋው ቦታ እስከ 260 ሜትር ድረስ በረው በመሄድ ሶስት ሰዎችን መተው ገርለዋል። ካደጋው በኋላ አብራሪዎቹ ለጊዜው በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውለው ነበር። ነገር ግን ወዲያውኑ ከንጉሰ ነገስቱ በተላለፈ ተዕዝ አስተለቀዋል። የዚህ አደጋ መከሰት ባንድ አንድ አካባቢ ተረጣሪና ሀሚት አስነስቶ የነበረ ቢሆንም አደጋው ካቅም በላይ በሆነ አጋጣሚ እንጂ በሄሊኮፕተሩም ላይ ምንም አይነት ቴክኒካዊ ጉድለት እንዳልነበር በተደረገ የተሟላ የአደጋ ምርመራ ተረጋግጧል። የአደጋ ምርመራው ከተጠናቀቀ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመከላከያ ሚኒስትሩና የአየር ኃይል አዛዥ በተገኙበት ለንጉሰ ነገስቱ በጽፈት ቤታቸው ሙሉ ገለጻ ተደርጎላቸዋል። ከገለጻው በኋላ ንጉሰ ነገስቱ አንድ አንድ ቴክኒካዊ ጥያቄዎችን ተይቆ ሲያበቁ ሊጆቹን ማለትም ፓይለቱና ቴክኒሽያኑን ያለ ምንም ስጋት ስራቸውን እንዲሰሩ ንገሯቸው ብለው ጉዳዩ በዚህ ተዘጋ አድማጮቻችን የዛሬው ፕሮግራማችን ይህንን ይመስላል ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያን እንደ ሀገር ለማቆም ያደረጉትን ጥረት የከፈሉትን መስዋዕት እየዘከሩ ንገኛለን ካማራ ድምጽ ራዲዮ የተዘጋጀ የሚቀርበው ዘክረ ኢትዮጵያውያን የዛሬው ዝግጅታችን በዚህ ተጠናቋል። አብራችሁ ለነበራችሁ ምስጋናችን ይደርሳችሁ። መልካም ሞላ ካማራ ድምጽ ራዲዮ የቴክኒክ ባለሙያዎች የዘግጅት ክፍል ባልደረቦሽ ጋር በጋራ ነበርኩ። መልካም ግዜ